म सगिना महर्जन तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को पाठ केमिकल अर्थमेटिक अन्तर्गत लज अफ स्ट्रोक्योमेट्रीको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौ अब कक्षा सुरु गरौ आजको कक्षामा हामी लज अफ स्ट्रोक्योमेट्रीको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौ त्यो भन्दा पहिला स्ट्रोक्योमेट्री भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ स्ट्रोक्योमेट्री भनेको चाहिँ इट इज द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री विच इन्भल्भ्स द क्याल्कुलेसन द्याट डिल्स विथ मास एन्ड भोल्युम रिलेसनशिप अमङ रिएक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स यसको मतलब कुनै पनि हाम्रो रिएक्सन्स क्यारी आउट गर्दा के हुन्छ त रिएक्टेन्ट्सहरुले एकअर्कासँग रिएक्ट गरेर प्रोडक्ट फर्म गर्ने हो सो रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्टको मास मास बीचको रिलेसन त्यसैगरी रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट बीचको भोल्युम भोल्युम रिलेसन यो दुईटा रिलेसनशिप स्टेब्लिस गर्दाखेरि के के क्याल्कुलेसन्सहरु इन्भल्भ हुन्छ त्यो सबै चाहिँ स्ट्रोक्योमेट्री भित्र पर्ने भयो लज अफ स्ट्रोक्योमेट्रीमा हामी टोटल पाँचवटा लहरू स्टडी गर्छौँ त्यसमध्येको फर्स्ट ल भनेको ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास सेकेन्ड ल इज ल अफ कन्स्ट्यान्ट प्रपोर्सन अर कन्स्ट्यान्ट प्रपोर्सनलाई ल अफ डिफेनाइट प्रपोर्सन पनि भन्न सकिन्छ थर्ड ल हो ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन फोर्थ ल हो ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सन र फाइनली फिफ्थ ल हो गे लुसेक्स ल अफ ग्यासियस भोल्युम अब हामी यो लजहरूको बारेमा वान बाइ वान डिस्कसन गर्दै जान्छौँ पहिलो ल छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास यो ल चाहिँ ल्याबोइजरले इनन्सिएट गर्नुभएको हो सेभेन्टिन सेभेन्टी फोरमा यो लगरले के स्टेट गर्छ भन्दा द टोटल मास अफ रिएक्टेन्स कन्ज्युम्ड इज इक्वल टु टोटल मास अफ प्रोडक्ट्स फर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्सन यसको मतलब जति रिएक्टेन्सहरू कन्ज्युम भयो त्यो बराबर नै त्यति नै रिया प्रोडक्टहरू चाहिँ फर्म हुन्छ यो सपोज हामीसँग रिएक्सन ए प्लस बी दुईटा रिएक्टेन ए प्लस बी मिलेर सी प्लस डी प्रोडक्ट दिन्छ भने यो ल को आधारमा चाहिँ सपोज हाम्रो ए को वेट अथवा मास डब्लु छ बी को एक्स छ सी को वाई छ र जेड र डी को जेड छ भने अब यो ल को आधारमा के भनेको छ त टोटल मास अफ रिएक्टेन्ट मतलब ए र बी को टोटल मास भनेको डब्लु प्लस एक्स भयो त्यो बराबर टोटल मास अफ प्रोडक्ट यानि कि सी र डी को मास वाई र जेड यो दुईटाको सम चाहिँ अब इक्वल हुने भयो यसको मतलब यो केमिकल रिएक्सनको आधारमा चाहिँ रिएक्सन यो एटम्सहरू बिच जस्ट रियारेन्स मात्र हुन्छ रियारेन्समेन्ट मात्रै भए हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिएक्टेन्सको मास जति छ प्रोडक्टको मास पनि त्यति नै हुन आउँछ यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो सही छ कि छैन भनेर प्रुफ गर्नको लागि ल्यान्डोल्ट नामक साइन्टिस्टले एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्नुभयो जसलाई भनिन्छ ल्यान्डोल्ट ट्युब एक्सपेरिमेन्ट यो एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ के गरियो भन्दा यो ल्यान्डोल्ट ट्युब लियो र त्यसको एउटा एन्डमा एनएसिएल सल्युसन र अर्को एन्डमा सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन फिल गरियो अब यसलाई चाहिँ यो दुईटै सल्युसन भरेर चाहिँ एकचोटि यो ल्यान्डोल ट्युबको चाहिँ वेट लियो सपोज मानौ यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट रिएक्सन गराउनु भन्दा अगाडिको वेट चाहिँ सपोज डब्लु आयो डब्लु ग्राम वेट चाहिँ थियो अरे भने फेरि पछि अब के गर्यो भन्दाखेरि यो ट्युबलाई ठ्याक्कै इन्भर्ट गर्यो उल्टो गर्यो उल्टो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा एनएसिएल सल्युसन र एजी एनोथ्री सल्युसन यो दुईटै सल्युसन एकअर्काको कन्ट्याक्टमा आउँछ र के रिएक्सन हुन्छ त ठ्याक्कै एनएसिएल र सिल्भर नाइट्रेट यो दुईटा एकअर्कासँग मिक्स हुने बित्तिकै बन्ने प्रडक्ट भनेको एजिसिएल र एनएएनओ थ्री यानि कि यसमा चाहिँ दुईटाको रिएक्सनबाट सिल्भर क्लोराइडको व्हाइट पिपिटी चाहिँ फर्म हुन्छ यसको मतलब यो व्हाइट पिपिटीले के देखाउँछ त हाम्रो चाहिँ रिएक्टेन्सहरू प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइसक्यो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ यसरी प्रोडक्ट फर्म भइसकेपछि फेरि एकचोटि यो ल्यान्डोल ट्युबको चाहिँ वेट लियो वेट लिँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट यानि कि रिएक्सन हुनुभन्दा पहिलाको यो ट्युबको वेट र रिएक्सन भइसकेपछिको ट्युबको वेट चाहिँ सेम भेटियो यसको मतलब रिएक्टेन्स र प्रोडक्टको मास चाहिँ के हुने रहेछ त इक्वल हुने रहेछ अब एउटा क्वेसन हेरौँ 
12 gram of carbon react with 32 gram of oxygen to produce 44 gram of carbon dioxide. Which chemical law do this data illustrate? State the law. Your questions are, your question is, what do you think about the reaction of carbon and oxygen? This is carbon and oxygen. और को ऑक्सीजन बायो यो कार्बन र ऑक्सीजन एक और का संगर रिएक्ट कर रही था सो र रिएक्ट कर रखी फॉर्म कर रही था सब आने से तो कार्बन डाइऑक्साइड बने पर सी सीओ टू फॉर्म बायो अब यहाँ क्वेश्चन ले देखो डेटा अनुसार हम लोग कार्बन ट्वेल्व ग्राम्स हो ऑक्सीजन थर्टी टू ग्राम्स हो र कार्बन डाइऑक्साइड फोर्टी इतनी डेटा ले जाए कुन लॉ देखा होना खोजे कुछ और कुन लॉ इलास्ट्रेट करना खोजे कुछ और मानना अब आमिस हुए था कि क्योंकि देखें सब मानना हम लोग या कार्बन और ऑक्सीजन बने को रिएक्टेंट बायो कार्बन डाइऑक्साइड बने को प्रोडक्ट बायो अब हम लोग क्या था सब तो लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास देखे � इस मरी एक्टेंस बने को कार्बन और ऑक्सीजन हो इन आर को मास का दिसा था 12 ग्राम रा 32 ग्राम यू दुबई लाई ऐड कर दा के लिए हम लोग टोटल मास का थी बायो 44 ग्राम तो इसे करी हम इसका मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट बने को इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो कार्बन डाइऑक्साइड को वेट कौन से देखो सा 44 ग्राम अब इसमें यो डेटा ले के कुन लॉ देखा होना खोजे को बता यो डेटा ले देखा होना खोजे को लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास वो क्वेश्चन को और को पार्ट में स्टेट द लॉ वाणी के साथ इस मासे तो बाइडे सिंपली यो लॉ को स्टेटमेंट लिखना सकना होता हम रे सेकेंड लॉ सा लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन यो लॉ लुइस प्राउस्टले 1799 म a pure compound always contains same elements combined together in fixed proportion by mass regardless of its origin or mode of formation. You know, like if one of the things compound pure, so many, this mass is element or represent. So, yeah, like if one of the element, or the other element, like that, the compound form, so many, so many, this mass, so many elements are there. So, like if one of the fixed प्रोपोर्शन बाय मास यानी कि फिक्स रेशियो में कुने पनी मास को फिक्स रेशियो में नहीं कंबाइन बॉय रो बॉसी को उनसा दस्तो वाटर ल्यू में ना वाटर बने को हमरो एस टू ओ बाय इस मां यो वाटर बने को चाहे तपाइले आ ओशन को पानी लीनोस चाहे रिवर को लीनोस कुन जून्सो के कुना बाटा पानी लिए पनी यो पानी को केमिकल कंपोजिशन बने को जैसे जाइली पनी की उनसे ते एस टू ओने उनसा जस मां यो हाइड्रोजन रा ऑक्सीजन से एक और का संग जाइली पनी फिक्स रेशियो में नहीं कंबाइन बायर बो मास को रेशियो है ना बने हमने हाइड्रोजन दो इटा सर ऑक्सीजन ये उटा सा अब हाइड्रोजन को हम लाइक ही था सत्ता एटॉमिक वेट मानो इसमें अब दो इटा हाइड्रोजन प्रेजेंट बाको ले टू होने बायो इसको मास जिससे गरी ऑक्सीजन को मास बने को एटॉमिक वेट बने को तीन से दा सिक्सटीन इसे लिखे देखियो ता मंदा हाइड्रोजन रो ऑक्सीजन एक अर्का संगो वन इस टू एट को रेशियो में से ही कंबाइन बॉयर बॉस एक उसा तेस कारण जून्सु का ही सोर्स को पानी की ना नाउस तारा तो पानी को केमिकल कंपोजिशन ऐड नहीं हो बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वन इस टू एट को रेशियो माने एक अलग संग कंबाइन बाय रा बॉसी को उनसा तेस्ते गरीब अब कार्बन डाइऑक्साइड लियो और का एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में अपने हम लोग यहाँ कार्बन रो ऑक्सीजन एक अक्सर संग कंबाइन बायर बॉसी का सो अब इसको मास रेशियो ऐड नहीं हो बने इसमें अपने के देखिए इन साथ में बंदा कार्बन को मास हम लोग था सा ट्वेल्व वो ऑक्सीजन को यहाँ टोटल सिक्सटीन बाय बसी आम्रो कार्बन डाइऑक्साइड को सोर्स जून्सु के हो सर जिसको मास रेशियो से ज़हिली पनी थ्री इस टू एट नहीं रहा हमसा अब ये वाला क्वेश्चन है ना देर आर टू सैंपल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड नेमली ए एंड बी इसको मतलब आमी संग के सीएल को दूसरा सैंपल्स हो ए रा बी 0.35 ग्राम ऑफ सैंपल ए कंटेंस 0.167 ग्राम ऑफ क्लोरीन बने जा इसको मतलब सैंपल ए को लगी मास ऑफ केसीएल कौती रही सा तो 0.35 ग्राम र मास ऑफ क्लोरीन सा 0.167 ग्राम 
तेसे गरी आम्रो सैंपल B को लागे के सता मास अफ केसियल छा 0.30 ग्राम रा मास अफ क्लोरीन छा 0.1429 ग्राम एती बाइसे के पछे अब के बाने के सा so that this data follow law of constant proportion इसको मतलब यो डेटा हरले से law of constant proportion लाइक को सरी verify गर सा अब आमी ने तो कुरा प्रूव गरन सा अब सैंपल ए में आम लाइक ही देखो सा ता मन्दा मास अफ क्लोरीन देखो सा मास अफ केसियल देखो सा जी आम रो कती परसेंट क्लोरीन रही सा ता ये सैंपल ए में तो आम ले easily calculate गरन सक सा सो परसेंटेज अफ क्लोरीन इन हमी संग क्लोरीन को मास बने को 0.1667 ग्राम सा तो इसलिए अब केसीएल को टोटल मास से डिवाइड कर देने 0.35 इनटू 100 परसेंट इतनी गौरता के लिए हम रो सैंपल ए मार क्लोरीन को परसेंटेज को तो आउंस आता 47.62 परसेंटेज तो इसे करिए अब सैंपल बी को लागे हम ले परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन केसियल इस मौका थी उन्हें बाय था हम रो क्लोरीन को परसेंटेज सा मास सा 0.1429 रा केसियल को मास सा टोटल 0.30 इस लाइफ पर नहीं हंड्रेड ले मल्टीप्लाई करूँ अब उनका थी परसेंट आउने बाय था 47.63 परसेंटेज अब यह दुईटा डेटाबाट के देखियो भन्दाखेरि हाम्रो क्लोरीन को परसेंटेज सैंपल ए मा पनि 47.62 छ अनि सैंपल बी मा 47.63 छ जुन चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै नै देखियो यसको मतलब हाम्रो जुनसुकै सैंपल होस ए बी सी डी सैंपल जुनसुकै भए पनि कुनै पनि के हुने भए त कम्पाउन्ड कुनै पनि एटम को एलिमेन्ट को परसेंटेज कम्पोजिसन चाहिँ सेम नै रहने रहेछ इस बार रखी प्रूफ करना साकी इनसे तब आना हम रो यू डेटा ले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करें कुछ हाँ बने कुरा प्रूफ करना साकी इनसे अब और क्या रखो शनेरो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम ऑफ मेटल व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव्स जीरो पॉइंट नाइन वन ग्राम ऑफ ऑक्साइड द कार्बोनेट ऑफ द Assuming validity of law of definite proportion, calculate mass of oxide formed by heating 5 gram of carbonate. इस में हम लेजे ही दूटे सैंपल देखो से एवट हमा की बने को सा बंदा हम रो मेटल सा मेटल लाइज से ही ओक्सिजन संग बर्न गर दा यानि कि रियाक्ट गर आउ दा से मेटल ओक्साइड फॉर्म बा को सा है ना जस मा से ही यो मेटल को वेट देखो सा 0.65 gram तेसे गरी मेटल ओक्साइड को वेट सा 0.91 ग्राम अने अब इस मा और को के बने को सा बंदा कार्बोनेट ऑफ दैट मेटल कंटेंस 40 परसेंट ऑफ मेटल इसको मतलब कार्बोनेट को केस में से परसेंटेज ऑफ मेटल को ती रही सा था इन मेटल कार्बोनेट 40 परसेंट सा अब हमें ले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लगाए रह सही कती मास ऑफ ऑक्साइड बन सा यो कार्बोनेट लाई हीट कर दा खेरी मेटल कार्बोनेट लाई हीट कर दा खेरी सही कती मास ऑफ ऑक्साइड फॉर्म होन सा तो निकालनो सा अब इस लाई को सर सॉल्व करने सा किन सा बंदा हमने कि था सा तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को आधार में से हम लोगों जून सुके कंपाउंड भाई पनी जिसको ओरिजिन जैसु के भाई पनी जिसको चाहे जून कंबाइन करने एलिमेंट्स हर को रेशियो सा तो जैसे एकदम ही फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन बॉय रे � दोस्तो यो सेकेंड सैंपल में परसेंटेज ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनेट 40 परसेंट देखो सा इसलिए कि बुझाऊं सा बंदा हम रो 100 ग्राम ऑफ कार्बोनेट में जा कि ना वाले टोटल परसेंटेज में 100 परसेंट हैं सा तो ये बरा 100 ग्राम ऑफ कार्बोनेट में जाए 40 ग्राम से मेटल सा मानना मिल सा तो इस कारण 100 ग्राम ऑफ कार्ब वन ग्राम मार का दिव्य बाय था ऑफ कार्बोनेट कंटेंस फोर्टी बाय हंड्रेड ग्राम ऑफ मेटल 
तेसे गरी अब हामी लाई दिये को सजम्मा 5 ग्राम सो 5 ग्राम मा को तीसा निकालों 5 ग्राम ओफ कार्बोनेट कंटेंस 40 बाई 100 इंटु 5 ग्राम अंचा यो गर दाओं से टोटल 2 ग्राम मेटल इसको मतलब मेटल को मास से यहां 2 ग्राम रही सा यो सैंपल मा पने अब ऑक्साइड को मास को दी सा तो निकालो सा तो पुछ आमला इसको केस मा इस सेकेंड केस मा मेटल को मास आई से के पछे अब मास ऑफ ऑक्साइड से सपोज x मानम x ग्राम सा बने x ग्राम सा बने अब आमिले यो law of definite proportion लगाए रखी बनना सकता हूँ बंदा केरी suppose यो first sample मा जून मेटल सा तेस को weight लाई से मास लाई w1 मानो तेसे गरी मेटल ऑक्साइड को मास लाई w2 मानो रा यो second sample मा से जून यो मेटल को मास सा तेस लाई से w3 मानो बने अब यो ऑक्साइड को मास लाई से हमने W4 माने हो बने कि बने मिल सब बंदा W1 और W2 को कंबाइनिंग रेशियो रा W3 और W4 को कंबाइनिंग रेशियो से ये उठाई हुन जा तो इस कारण हमें ले इसमें की लिखना मिल सब बंदा W1 और W2 को जो रेशियो सा तो बराबर W3 और W4 को रेशियो हुन जा इसमें की ध्यान दिनों पर ये बंदा म यो न्यूमेरेटर में माथे तीर रखने बाए बने ऑक्साइड लाई तालो तीर रखने बास बने ते अनुसार W3 W4 मा बने यो W3 बने का हमरा मेटल को बायो मेटल को मास लाई माथी रा यो ऑक्साइड को मास लाई जाए न्यू डिनोमिनेटर ने ये तालो रखने पड़ता अब यो वैल्यू रखम इस लाई के पनी मानना मिल समान्दा W1 बने को हम बराबर 0.91 सा W3 याने कि वेट ऑफ मेटल सा 2 रा W4 बने को हमरे मास ऑफ ऑक्साइड से X माने सो माने अब ऐसे लाई सॉल्व कर दा केरी X को वैल्यू आऊँ सा 2.8 therefore हम लाई कितना बाय बंदा total mass of oxide 5 gram of carbonate लाई heat कर दा से total 2.8 gram of ऑक्साइड फॉर्म होने रही सा, तो मास ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय हीटिंग 5 ग्राम कार्बोनेट इक्वल्स टू 2.8 ग्राम होने बाय। हमी आज को कक्षा को अंतिम दिन आए सीख कर चों, ज़्यादा ज़्यादा ही तपाहले निम्न ग्रह कार्य दी दे चु, ग्रह कार्य को प्रश्न रहे कुछ हा what mass of AgNO3 and the silver nitrate will react with 6.75 gram of NaCl and the NaC sodium chloride to produce 16.56 gram of silver chloride and 9.807 gram of sodium nitrate if law of conservation of mass is true. The supersonal is 0.675 gram of a sample of potassium chloride contained 0.3220 gram of chlorine while 0.9675 gram of another sample contain 0.4610 gram of chlorine so that these data are in agreement with law of definite proportion. तपहरलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपहरको के सल्लाह या सुझाव छ भने निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np धन्यवाद